मॉर्निंग फ्रेंड्स जैसे हमने फॉर्मुलेज देखे हाफ एंगल्स के टेक्नोमेटिक रेशियोज ऑफ द हाफ एंगल्स एंड दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हाफ एंगल्स पॉइंट ये है कि इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में अगर आपको फॉर्मुलेज अच्छी तरह से मालूम है तो उन अराउंड एटी फॉर्मुलेज मैंने आपको बताए थे होते हैं तो हैं लगभग सो so, उनका खाली उनको यूज करना होता है फॉर्मुलेज को हाउ टू प्लेस द फॉर्मूलाज टू गेट द रिजल्ट राइट सो ज्यादा ट्विस्ट क्वेश्चन में नहीं होता ये ध्यान रखें खाली वैल्यू प्लेसमेंट ही होती है ओवरऑल एंड जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि इनमें कहाँ किस जगह कौन सी वैल्यूज में रखनी है सो क्वेश्चन नंबर वन दिस इज बेस्ड ऑन टेक्नोमेटिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी आर इन ए पी दिस इज गिवन इन ए पी तो डायरेक्टली पहले ये लिख लीजिए ए बी सी अगर ए पी में दिया हुआ है टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी या जरूरत हो सकती है कि अगर एक बी एड कर देंगे तो थ्री बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाए वो हम देख लेंगे आगे है ना एंड देन वैल्यू ऑफ टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू इक्वल्स टू सिंपली यू हैव टू जस्ट यू हैव टू प्लेस द फॉर्मूला और टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू की वैल्यू चाहिए टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू तो दोनों फॉर्मूलेज आप रख लीजिए राइट और टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू का फॉर्मूला है अंडर रूड ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी राइट एस माइनस सी अपॉन दिस इज एस इंटू एस माइनस ए दिस इज टेन ए बाई टू एंड टेन सी बाई टू इज एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी दिस इज द टेन सी बाई टू फॉर्मूला और डायरेक्टली लिख देंगे इनको देखिए एस माइनस बी एक बाहर आ रहा है एस माइनस बी आउटसाइड एंड उनको आपस में कैंसिल देख सकते हैं एस माइनस सी इधर से कट हो रहा है ऑल आर इन द रूट एंड एस माइनस ए कैन बी कट और इससे एक एस आउटसाइड में आ जाएगा एस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इन साइड द रूट सो एस माइनस बी कम्स आउटसाइड राइट सो यू कैन राइट द वन माइनस बी अपॉन एस वन माइनस बी अपॉन एस अब देखिए इनमें रिलेशन यही यहीं पे रिलेशन रिक्वायर्ड था एंड वी कैन राइट दिस एज ए थ्री बी इक्वर्स टू थ्री बी इक्वर्स टू टू एस और जब थ्री बी इक्वर्स टू टू एस लिख सकते हैं तो बी अपॉन एस तो आ ही जाएगा बी अपॉन एस बी अपॉन एस की वैल्यू लिखनी थी दैट इज इक्वर्स टू टू बाई थ्री सो जस्ट प्लेस द वैल्यू टू बाई थ्री एंड दिस इज वन बाई थ्री इज द आंसर सो इट इज वेरी क्लियर बी ऑप्शन इज करेक्ट बहुत आसान होता है खाली वैल्यू प्लेसमेंट करनी होती है फॉर्मूले में जो भी दिया हुआ है उसमें वैल्यू रख दो आप राइट उसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर टू इन ट्राइंगल एबीसी द एबीसी प्लस बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी राइट इफ एंड ही हैज गिवन द कंडीशंस राइट तो ये जो वैल्यू गिवन है इसको देखिए आप क्या लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू टू एस राइट और दूसरा जो सेकेंड है दिस इज क्वेश्चन नंबर टू राइट एंड दिस कैन वी कैन राइट द टू टाइम्स ऑफ एस माइनस ए वो हम लिखते हैं इस तरह से इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी अब ये कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला बना रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है एस इंटू एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी राइट बी सी इज ए स्मॉल बी सी राइट दिस इज स्मॉल बी सी बी सी साइड की लेंथ है दिस इज बी सी इक्वल्स टू लेमडा बाई फोर और अगर ये आप फॉर्मूला सर्च कर पाए कि फॉर्मूला किसका है सो दैट इज डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी एंड दिस इज स्क्वायर्ड वन राइट सो ये बेसिकली वैल्यू जो है कॉस स्क्वायर ए बाई टू की है कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूड ऑफ एस एस माइनस ए अपॉन बी सी एंड दिस इज द स्क्वायर्ड वैल्यू तो उसको स्क्वायर लिख देंगे इक्वल्स टू लेमडा बाई फोर अब आप बहुत आसान हो गया देखिए अगेन इट इज इजी बिकॉज वी नो दैट वी हैव टू राइट डाउन द कंडीशन फॉर द लेमडा लेमडा के लिए लिखना है हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू जब स्क्वायर हो जाएगा तो बिटवीन जीरो एंड वन ये लाइक करती है वैल्यू राइट सो जस्ट विल पुट दिस वन सो लेमडा बाई फोर विल ऑल्सो लाई बिटवीन जीरो एंड वन फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सो लेमडा कैन लाई बिटवीन फोर एंड जीरो राइट कॉस स्क्वायर ए बाई टू हमने लिखा था और एक्यूट एंगल सारे अगर 
अगर ट्राइंगल में होगा तो राइट एंगल उसने बोला नहीं है तो पॉसिबिलिटी थी जीरो वन होने की भी सो कॉस की वैल्यू है कॉस ए बाई टू वैल्यू राइट सो ठीक है इसमें स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटी सी ऑप्शन दिया हुआ है ही गिवन द स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटी और यहाँ हमने इक्वलिटी निकाली है सो इट कैन बी सी ऑप्शन राइट उसके बाद में आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर थ्री पे वो भी आसान है खाली वैल्यू प्लेसमेंट एंड वी कैन गेट द रिजल्ट डायरेक्टली सी क्वेश्चन नंबर थ्री इज सेज दैट बी कॉस स्क्वायर ए बाई टू इन ट्राइंगल ए बी सी बी कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस ए दिस इज ए रिटर्न ठीक है ए कॉस स्क्वायर बी बाई टू इक्वल टू थ्री बाई टू सी गिवन है देन ए सी बी आर इन ए सी बी के बारे में पूछ रहा है कि ए सी बी किस में है राइट right? तो काम तो वही करना है एक ही काम है कि आपको इसमें वैल्यू प्लेस करनी है फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए तो आप डेफिनेटली वैल्यू रख सकते हैं इसमें एंड दिस इज ए कॉस स्क्वायर बी बाई टू इक्वल टू थ्री बाई टू सी ध्यान रखें ये हमेशा स्मॉल सी ही होगा अलग से एंगल तो लिख नहीं सकता है ठीक है ना और यहाँ पे भी आपको वैल्यू ही रखनी है कॉस स्क्वायर ए बाई टू सो बी टाइम्स ऑफ दिस इज कॉस स्क्वायर ए बाई टू जस्ट प्लेस द वैल्यू एस इन टू एस माइनस ए अपॉन बी सी इस वैल्यू को फॉर्मूले को स्क्वायर कर दिया प्लस ए टाइम्स कॉस स्क्वायर बी बाई टू दिस इज एस इन टू एस माइनस बी अपॉन सी ए ठीक है इक्वल टू थ्री बाई टू सी दिस इज इक्वल टू थ्री बाई टू सी एंड सी हियर बी कैंसल्स हियर द ए कैंसल्स और ये जो सी वैल्यू है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें इधर हम कॉमन भी ले लें साथ ही साथ कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी राइट इक्व टू थ्री बाई टू दिस इज सी स्क्वायर ये सी आप ले लेंगे इधर न्यूमरेटर में राइट एंड यू कैन राइट डाउन द एस इन टू दिस इज टू एस टू एस माइनस ऑफ ए प्लस बी राइट इक्व टू थ्री बाई टू सी स्क्वायर एंड अगेन द रिलेशन बिटवीन ए सी बी इज रिक्वायर्ड राइट तो इसको आप फिर लिख लें दिस कैन बी द टू एस टू एस इज ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी गया तो उसमें से खाली सी बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू थ्री बाई टू सी स्क्वायर एंड यू कैन कट द वन सी ऑल्सो सो यू कैन राइट द टू एस इक्वल टू थ्री सी एंड टू एस लिख लीजिए आप दैट इज द ए प्लस बी प्लस सी इक्व टू थ्री सी राइट एंड यू कैन राइट द ए प्लस बी इक्व टू टू सी अब ऐसा है कि अगर टर्म्स ए पी में होती है तो मिडिल टर्म का डबल होता है मिडिल टर्म का डबल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू एक्सट्रीम टर्म्स तो ये एक्सट्रीम टर्म्स ये हो जाएंगी ए बी और सी मिडिल में होगा सो दे आर इन ए पी सो यू कैन से दैट ए सी बी आर इन ए पी और क्वेश्चन बी वही पूछा था देन ए सी बी आर इन सो ए सी बी आर इन ए पी राइट सो वी कैन से दैट दीज ए ऑप्शन इज करेक्ट इसके बाद नेक्स्ट लेंगे इट इज़ वेरी इजी मैन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ये आसान होता है कि जस्ट आपको यू हैव टू प्लेस द फॉर्मूलाज एंड वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड ये इजी फॉर्मेट था अब इस थोड़े जो भी टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम आगे लेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव अगेन बेस्ड ऑन द हाफ एंगल फॉर्मूलाज और सब में वही काम करना है बार बार बोल रहा हूँ कि वैल्यू प्लेसमेंट द फॉर्मूला If it is remembered properly, then you have to put the values right. In triangle ABC, if B plus C equals to three A, this is three A. Then cot B by two, cot C by two has the value. So, this is the information given that B plus C, B plus C equals to three A. It can happen that if A both sides, if you add the A, then A plus B plus C ki value four A ke equal ho jaye, aur hume jarurat pade. So, ye humne pehle se likh liya. And we require the value of cot b by two, cot c by two. इसकी value चाहिए, ठीक है? तो जो cot b by two, cot c by two है, उसके लिए हम formula जो हमारा है cot b by two, cot c by two, तो हमारे पास में ten का formula है. तो ten के formula को reciprocate करके लिख देते हैं. So cot b by two into cot c by two, and that value is equals to हमें लिखना है cot b by two, cot c by two. So that is the reciprocal of the 10b by 2, 10c by 2. So can be written as s s minus b, s s minus b upon s minus c, s minus a. ठीक है? 
और इसी तरह से इसको भी टेन सी बाई टी फॉर्मूले को भी रेसिप्रोकेट करके लिख देने का एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी राइट ये वैल्यूज हो गई ये हमने फॉर्मूलेस प्लेस कर दी यहाँ पे एंड वी कैन जस्ट सी कौन सा कैंसिल हो रहा है इसमें एस माइनस बी कट हो रहा है एस माइनस सी एक कट हो रहा है राइट एंड वी कैन सी दैट दिस इज द होल स्क्वायर सो वी कैन राइट द एस अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर है एस स्क्वायर है राइट और पूरा रूट में सो एस अपॉन एस माइनस ए वी कैन राइट सो वी हैव टू राइट द वैल्यूज राइट सो टू एस टू एस इसको डबल कर देते हैं हम सो कैन बी रिटर्न एस दिस इज टू एस डिवाइडेड बाय टू एस माइनस टू ए सो टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू निकालनी है एंड वी हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू राइट तो ये सारा कट हो जाना चाहिए एस अपॉन एस माइनस ए और टू एस यहाँ लिखेंगे तो आपको मिलेगा देखिए हो ही रहा है वो टू एस की वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी होती है एंड माइनस टू ए सो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी हमने वर्कआउट किया था दैट इज इक्वल टू फोर ए एंड ए प्लस बी प्लस सी दैट इज द टू एस माइनस टू ए सो दैट कैन बी रिटर्न एस बी प्लस सी इक्व टू दैट वैल्यू इज इक्व टू बेसिकली दिस इज माइनस ऑफ बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी को हम लिखेंगे थ्री ए दिस इज इक्व टू थ्री ए माइनस ए सो कैन बी रिटर्न एस फोर ए बाई टू ए एंड दैट बिकम्स द इक्व टू टू दिस वैल्यू इज इक्व टू बी प्लस सी माइनस ए दिस वैल्यू बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी की वैल्यू रख दी थ्री ए थ्री ए माइनस ए दैट मेक्स द टू ए फोर ए बाई टू ए इक्व टू टू सी द ऑप्शन सी इज करेक्ट या ठीक है तो इस तरह से ये सही हो जाएगा इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए इसमें बोल रहा है कि इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड देन डेल्टा डेल्टा वैल्यू दैट मीन्स हीरोस फॉर्मूले से उसको लिखते हैं अंडर रूड ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दैट डेल्टा वैल्यू इक्व टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर देन टेन ए इक्व टू टेन ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है क्वेश्चन नंबर फाइव में तो अब एक काम करेंगे पहले हम इसी चीज को वर्कआउट कर लेंगे एंड वी कैन राइट द ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर इसको आप ओपन कर दीजिए पूरा ए प्लस बी माइनस सी एंड दिस कैन बी रिटर्न एज इसमें ए में बी एड किया आप सब्ट्रैक्ट करना है बी माइनस सी प्लस सी राइट यू कैन राइट द ए प्लस बी माइनस सी एंड दिस इज ए प्लस बी माइनस सी इन टू दिस कैन बी रिटर्न एज सी प्लस ए सी प्लस ए माइनस बी और यहाँ देखिए हमने ऊपर इसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं और वो वैल्यूज हो जाएंगी ए प्लस बी माइनस सी इक्व टू टू टाइम्स ऑफ एस माइनस सी हो जाएगा और सेकेंड सी प्लस ए माइनस बी दिस इज टू टाइम्स ऑफ एस माइनस बी दिस इज ऑल्सो क्लियर राइट एंड इफ यू प्लेस द वैल्यू ऑफ देखिए टेन ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है इसमें पर्टिकुलर इस केस में टेन ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है अगर इसमें डेल्टा की वैल्यू लिखे हम तो डेल्टा होता है अंडर रूड ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी राइट एंड दिस इज इक्व टू फोर टाइम्स ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी जैसे एस माइनस बी एस माइनस सी इज दिया और अगर इसको हम कट करें तो देखिए यहाँ पे मिलेगा अंडर रूड ऑफ दिस साइड इज बी सी कैंसिल हो जाएगा रूट ऑफ एस एस माइनस ए इक्व टू फोर टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी राइट और ये जो वैल्यू है इसकी यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें अंडर एस एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एस माइनस सी अगर ये रिलेट करने वाली वैल्यूज हैं तो दैट दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज इज ऑफ टेन ए बाई टू बनती है अगर इस वैल्यू को हम इस तरफ ले लें डिवाइड कर दें राइट सो देखिए ये आएगा वन बाई फोर इक्व टू फोर डिवाइड में जाएगा और इसको अगर ऐसा लिख दिया जाए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए नाउ यू चेक दिस वैल्यू फॉर्मूले आपको डेफिनेटली याद होंगे सारे एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए दिस वैल्यू इज ऑफ टेन ए बाई टू सो वी कैन से दैट 
टेन ए बाई टू इक्वल टू वन बाय फोर अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी टेन ए की राइट दिस वैल्यू इज ऑफ टेन ए बाई टू अब हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ टेन ए बाई टू इक्व टू वन बाय फोर तो टेन ए निकालना है टेन ए निकालना है इस फॉर्मूले को टेन टू थीटा की तरह से यूज करेंगे सो दिस कैन बी रिटर्न एज टू टेन ए बाई टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू इस तरह से जस्ट लाइक टेन टू थीटा तो यहाँ एंगल और हाफ हो जाएगा इसमें दैट इज ऑल्सो हाफ ऑफ दिस एंड वी कैन राइट द फॉर्मूला एंड जस्ट प्लेस द वैल्यू हेयर सो दिस इज टू टाइम्स ऑफ वन बाय फोर वन माइनस वन बाय सिक्सटीन इट इज वन बाय टू सिक्सटीन दिस इज फिफ्टीन बाय सिक्सटीन सो वन बाय टू इन टू दिस कैन बी रिटर्न एज सिक्सटीन बाय फिफ्टीन कैन बी रिटर्न एज एट बाय फिफ्टीन दिस वैल्यू बिकम्स एट बाय फिफ्टीन सी बी ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं 